ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല ഇത് വെറും വേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് നേരെ ഫുർസത് ഗഞ്ചിലേക്ക് ചെന്ന് എല്ലാ ഇലക്ട്രിക് അപ്ലയൻസിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി പക്ഷെ ഇതിന് ഒന്നും സാധിക്കില്ല ഇനി എല്ലാം നീ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ടിബാറ്റോ ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ബോസ് ഞാനിതാ കുറച്ച് ഫ്രിഡ്ജുകൾ ഫാനുകൾ മൈക്രോവേവ് ഓവനുകൾ കൂളറുകളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ആ പ്രേം സഹായിയുടെ റോബോട്ടിനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നിട്ട് ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് അവള് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ബോസ് വളരെ വളരെ ശരിയാണ് ഒന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എല്ലാം സാധാരണ പോലെ ആയിരിക്കുകയാണ് ചിലപ്പോൾ സാറ്റലൈറ്റ് ഫോട്ടോസിന്റെ ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കാം പോയേ പറ്റൂ വരൂ എന്റെ കൂടെ ഞാനും കൂടെ പോകും വേണ്ട നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ പോകാൻ പാടില്ല വേറൊരു റോബോട്ടാണ് അവനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ പോയാൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യം വളരെ അപകടത്തിലാവും ആ പിന്നെ വീർ നൂറ് മീറ്റർ കുഴിക്കുവാനായിട്ട് നീ ഡ്രില്ലിംഗ് സ്യൂട്ട് ധരിക്കണം ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി നിന്റെ സ്പേസ് ഷിപ്പില് ആന്റി ക്യാമറ ബീമുണ്ട് മീറ്റിയോറിൽ ലാൻഡ് ചെയ്താൽ ഉടനെ നീ അത് ഓൺ ആക്കണം അപ്പ പിന്നെ ഒരു സാറ്റലൈറ്റിനും നിന്റെ ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പ്ലേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല നീ അവിടെ ചെന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ലോകം കാണാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ലേ കഴിയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും വീറിന്റെ സ്പേസ് ഷിപ്പിൽ ഒരു ക്യാമറയുണ്ട് അത് വീറ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളെ കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണുവാനും സാധിക്കും പോകുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചു പോകണേ എന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും എപ്പോഴും നിന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട് ോ 
പോയി മെറ്റിയൂറിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് അവന്റെ പ്ലാൻ എന്താന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല ഫുർസത് ഗഞ്ചിനെ രക്ഷിക്കാൻ അവൻ വലിയൊരു സംരംഭമാണ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവർ രണ്ടുപേരും രാത്രി പാത്തും പതിക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കയറിയതോ അത് ശരിയാണോ കണ്ടില്ലേ ഫോട്ടോയില് കാണുമ്പോ എന്തൊരു പാവത്താനാ പക്ഷെ ഇവൻ ഭയങ്കര തന്ത്രശാലിയാ പ്ലീസ് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് പോന്നേ പിന്നെ കൊറച്ച് ബ്രെഡ് ജാമം കിട്ടോ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ എടുത്ത് കഴിച്ചോളൂ ഇന്നലെ രാത്രി ആ ബണ്ടിയുടെയും ബബ്ലിയുടെയും മുഖം ഒന്ന് കാണേണ്ടതായിരുന്നു ജിൻട്ടു നീ ഇങ്ങനെ അവരെ പേടിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ ചുൾബുള്ള പറഞ്ഞ അവരെ പാടം പഠിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ അതേ ചെയ്തുള്ളൂ ഇനി ഒരിക്കലും അവര് വീരിന്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ വരില്ല കാളയെ ചുമന്ന തുണി കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ദേഷ്യം വരും അത്രേ നമുക്ക് ഈ കാളയെ ചുമന്ന തുണി കാണിക്കുക അപ്പൊ ഇത് ദേഷ്യം വരുമ്പോ ഓടിക്കോളും ഓടിച്ചെന്ന് കാണുന്നതെല്ലാം നശിപ്പിക്കുക അപ്പൊ ഈ വീർ എങ്ങനെ അവരെ രക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാവല്ലോ നിങ്ങളിത് കണ്ടില്ലേ പ്രേതം ബാങ്ക് എങ്ങനെയാണ് കൊള്ളയടിക്കുന്നതെന്ന് ഇതുവരെ മൂന്ന് ബാങ്കുകളാണ് കൊള്ളയടിച്ചത് ആരാണിത് എവിടുന്നാണ് വന്നത് എന്തിനാണ് കാശ് മോഷ്ടിക്കുന്നത് ആർക്കും അതറിയില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഏതൊക്കെ ബാങ്ക് കൊള്ളയടിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ അടുത്തുള്ള കടകളിലെ ഐസ്ക്രീമും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊക്കെ മോഷണം പോകുന്നുണ്ട് പോലീസ് ഇതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയാണ് ഞാൻ രാവിലെ തൊട്ട് നിന്റെ കൂടെ ഇല്ലേ ഇത് മോഷ്ടിച്ചത് ആര് തന്നെയാണെങ്കിലും ഒരിക്കലും ഭൂതമാവില്ല എന്തൊക്കെ തന്നെ ആയാലും ഫുർസത് ഗഞ്ചിലെ ബാങ്കുകളെ രക്ഷിക്കുവാനായി ഈ കള്ളൻ എന്തായാലും പിടിച്ചേ മതിയാവൂ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്റെ ഒപ്പം വരൂ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ബാങ്കുകൾ കൊള്ളടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് കത്തി നിൽക്കുന്ന ബാങ്കുകൾ മാത്രമേ ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ ഇതിനെല്ലാം കൊള്ളയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷിച്ചേ മതിയാവൂ 
ഇവരെ കണ്ടില്ലേ ഇതൊക്കെയാണ് ജൂനിയർ വ്യൂ ഇതെല്ലാം ചെറിയ റോബോട്ടുകളാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ബാങ്കിന്റെ മുമ്പിലും ഇവരെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കും ഇവരുടെ ശരീരത്തിൽ സ്പൈ ക്യാമറാസ് ഉണ്ട് ഏത് ബാങ്കിലും ആ കള്ളം വന്നാലും നമുക്ക് അത് അപ്പൊ അറിയാൻ സാധിക്കും കള്ളൻ വരികയാണെങ്കിൽ ബാങ്കിന്റെ വാതിൽ തുറന്നല്ലേ അകത്ത് കയറാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ബാങ്കിന്റെ വാതിൽ തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ജൂനിയർ റോബോട്ടുകൾ അതെല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചു തരും എന്നിട്ട് ഞാൻ നേരെ അവനെ പോയി പേടിക്കും അതെ നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് വീർ നിങ്ങൾ ആരും വിഷമിക്കണ്ട ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡിൽ ബാങ്കിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചു തരാം ഈ ജൂനിയർ വീർ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ശരിക്കാണോ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാനൊന്ന് പോയി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരാം എന്താ ജിണ്ടു അവന്റെ ജോലി ഭംഗിയായി തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിലെ അവസാനത്തെ മോഷണമായിരിക്കും